Galera, seu mais um capítulo de One Punch Man. Tem herói imitando, tem herói lá passando por maus bocados, tem herói se esforçando pra caramba, tem até monstro voltando pra trama, tem coisa pra caramba. Vamos ver esse vídeo, tá maneiro pra caramba, vamos lá. NS Transmitter aqui, galera, com o cenário improvisado, mas tem que trazer pra vocês análise. É incrível como que o One Punch Man, porra, do nada traz de volta elementos antigos que a gente já tinha esquecido. Daí essa coisa aparece, a gente pensa, caramba, é isso mesmo? E percebe que tem mais trama rolando que aquilo que a gente estava vendo antes. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que esse capítulo, eu acho que se preocupou demais em mostrar muita coisa em poucas páginas. Então, vamos analisar cada um desses detalhes assim que você mandar aquele like classe S. Ranking 1! Se inscreve, galera. É importante pra caramba. Obrigado de coração. Tamo junto pra caramba. Bom demais! Bom, o capítulo começa com o Flash Velocidade da Luz interrogando o um monstro que ele tinha lá acabado de derrotar. E, ao que parece, ele tá fazendo isso com a intenção de descobrir a identidade do God. Porque é importante lembrar que depois da associação dos monstros, depois que ela foi derrotada, houve uma reunião com alguns heróis classe S. E o City ele já tinha dito que o Blast estava lá procurando pistas sobre o God já tinha pelo menos dois anos. Só que o monstro que o Flash está interrogando não sabe de nada disso. Então o Flash ele prossegue com o interrogatório perguntando se ele sabe o paradeiro do, da Manaco que é aquele monstro lá de um olho só que acabou pegando amizade com o Flash e com o Saitama. Mas aí como o monstro não colabora com o interrogatório, o Flash acaba deixando ele em pedaços, só isso. E é muito interessante essa relação que ele acabou criando com a Manaco. Porque mesmo que a cena deixa entender que ele tá só lá atrás dela porque ela também teve contato com o God quando eles estavam soterrados, pra mim tá muito claro que o Flash se apegou a ela como se fosse realmente uma amiga, entende? Parece pra, pra gente isso. E pra mim isso corrobora com uma teoria que eu tenho que o One Punch Man pode se encaminhar pra uma era de paz entre humanos e monstros. Isso já começou a acontecer quando o Saitama adotou dois monstros da associação de monstros. Presta atenção, ok? E por falar em Era de Paz entre humanos e monstros, teve outro monstro da saga anterior que voltou a dar as caras. O Homem Fênix, isso mesmo. Que agora é o Homem Pintinho, exato. Então, me desculpa vocês, eu vou continuar chamando ele de Homem Fênix. Não dá, Homem Pintinho não dá. Porque, porra, não basta já ter monstros com nomes de, de fluidos corporais. Né, se é que vocês me entendem. Agora ficar, porra, chamando o Homem de, de Pintinho não dá. Então, vou continuar com o Homem Fênix, vocês vão curtir também. Bom, o Homem Fênix agora tá trabalhando como um tipo de escoteiro. Trazendo alegria para as crianças nas ruas, esse tipo de coisa, né? Como se realmente fosse um tipo de mascote. Mas isso acabou atraindo a atenção do Kid Imperor, que foi quem derrotou ele na, na guerra entre a associação de heróis e de monstros. O Kid Imperor, ele leva o Homem Fênix para uma cafeteria. E o Homem Fênix explica que ele acreditava que o poder de evolução dele poderia fazer ele voltar a ser Homem Fênix. Mas a única coisa que fez né, foi transformar ele num pintinho grande. Então não era pra ser pintinho, era pra ser pintão. Se eu quero apresentar o meu amiguinho, o pintão. Então assim, durante a conversa, o Kid Impera, ele fica com uma arma apontada pro Homem Fênix embaixo da mesa, tipo, tipo Han Solo, né? E o motivo deles estarem conversando é porque foi durante a luta deles que o Homem Fênix revelou que tinha corrupção dentro da Associação de Heróis. E depois disso, o Kid Impera acabou confirmando essa informação quando ele baixou os dados, os dados da Associação de Heróis, fez download lá. Então o Kid Impera basicamente... Ele quer saber quem foi que deu essas informações para o Homem Fênix. Ao que me parece, ele vai começar um trabalho de investigação para poder denunciar essa corrupção de alguma forma. Acho que vai começar isso agora. Longe dali, o Tank Top Master está treinando na academia com alguns membros da Gangue dos Regatas. Lembra disso? E aí, durante a conversa entre eles, a gente consegue perceber alguns membros ali do grupo que acabaram saindo dessa equipe depois que viram a escalada de poder dos monstros que tem surgido. É, tá muito monstro aparecendo. Mas parece que o Tank Top Master ele não se deixa abalar pra esse tipo de coisa, né? Ele até consegue atrair outros heróis classe C e B pra fazer parte da equipe dele. Isso até mostra a característica de líder que ele tem, né? Inspirador que ele é. Mesmo não estando entre os heróis mais bem pontuados da classe S, ele ainda é, sim, uma inspiração pra galera. Mas, em compensação, o outro herói tá claramente precisando de muita ajuda. E esse cara é o Brilho Negro. Ele continua completamente desmoralizado depois da luta contra a Associação de Monstros. Pra quem não lembra, galera, ele tinha lá muito orgulho de ter o, o corpo perfeito. Só que o, o Firre feio acabou cuspindo o ácido nele e ele acabou ficando com a pele deformada. Fora isso, ele também foi surrado pelo esperma dourado, exatamente. Que tinha um corpo muito mais brilhante do que o dele. Isso deixou ele totalmente desmoralizado. Ele tá simplesmente apavorado com a possibilidade de ter uma próxima luta. Porque cada luta é um downgrade, entende? Por fim, a cidade Y está sendo atacada por um exército de monstros chamados Povo da Floresta, que são basicamente árvores vivas. Ah, P, toda árvore é viva! Você entendeu, ok? Para de falar isso aí! É basicamente um exército de árvores que quer restaurar todas as florestas do mundo e usar a humanidade como adubo. Ou seja, mais um reino de monstros que vê a humanidade como inimiga da natureza 
E, sinceramente, errado eles não estão. Esses são os Thanos certos, né? Alguns heróis da classe A, B e C tentam enfrentar esses monstros, mas não adianta muito, né? E aí logo a gangue do, do Tank Top Master aparece e consegue derrotar vários deles. Mas isso só até aparecer o líder desse povo da floresta aí, que eu decidi apelidar carinhosamente de Groot, né? Pra, pra gente entender como é que ele chama. Ele é uma baita de uma árvore gigante que foi classificado como nível dragão. Olha o poder. O Groot, o que ele faz? Ele usa os tentáculos dele e captura todos os heróis que estão tentando conter essa invasão. Só que alguém aparece. Genos, galera. Galera, só com um tiro do repulsor dele, ele elimina várias dessas árvores. Tipo, várias. Ele explica que com essa nova armadura do, que o Dr. Cuzeno fez pra ele, agora ele é capaz de derrotar ameaças de nível dragão. Só com essa arma. E diz, inclusive, que depois disso ele vai pedir uma revanche pro Saitama. O Genos, então, elimina o Groot. E depois dessa missão, o Tank Top Master volta a treinar. Porque ele não suporta a ideia de que uma máquina possa ser mais forte do que o poder da regata. É impossível isso. Bom, galera, o que eu posso falar? Esse capítulo foi super dinâmico. Teve muita coisa no capítulo, só muita coisa. Mas tiveram coisas também que me deixaram bastante curioso. A primeira delas foi o Flash interrogando e depois fatiando o monstro. Ah, Pedro, qual o problema? O problema é que na webcomic o Flash usa como justificativa o fato da espada dele ter sido quebrada pelo Saitama durante a saga da Associação dos Monstros para dizer que o Saitama tinha uma, uma dívida com ele. Então, de onde que saiu essa outra espada? A espada quebrada do Flash é exatamente o que motiva o Saitama aí atrás do Sonic Velocidade do Som para pegar a espada dele e dar ela pro Flash. Então, o que é que eles vão inventar pro Flash convencer o Saitama aí com ele? A outra coisa que me incomodou um pouquinho também foi o Genos dizendo que pediria uma revanche pro Saitama. Galera, galera, o Genos não viu através do núcleo dele a, que ele veio do futuro lá, tudo que o Saitama fez lá na lua de Júpiter? Como que o Genos ainda tem esperança de conseguir se nivelar no mesmo poder que o Saitama? Como? Pelo visto o Genos é brasileiro, isso aí não desiste nunca. O que eu posso falar? Tá bom demais, bom demais. Quando isso virar anime, se prepara, se prepara que tá bom demais. Galera, você tá acompanhando, comenta aqui embaixo o que você tá achando. O que você acha que vai sair dessa revanche do Genos com o Saitama? Você acha que o Saitama, pelo menos, vai regalar os olhos? Você acha que tem chance do Genos, do Saitama, se surpreender com o poder de alguém? Eu tô curioso pra você ver sua opinião. Comenta aqui embaixo e toca aqui agora, se inscreve no canal. Vou deixar um vídeo aqui do Mala Feita, que eu tô viajando, né? Vai que vocês querem também acompanhar as nossas viagens aqui. Eu tô nesse momento, tô na Itália, mas bom, bacana demais saber que você tá no outro canal comigo também, Mala Feita, comentando. Obrigado de coração, tamo junto. Valeu, galera! Uhul!